வணக்கம் நான் பிரவின்சன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நேராக விஷயத்துக்கு போயிடலாம் ராகவேந்திரா மண்டபத்தில் ரஜினி மக்கள் மன்றத்துடைய மாவட்ட நிர்வாகிகளை கூப்பிட்டு ரஜினி சார் ஒரு மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தார் மீட்டிங் முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்து பேட்டி கொடுக்கும்போது ரெண்டு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேசியிருப்பார் மொதல் விஷயம்னா எனக்கு ஒரு விஷயத்தில் ஏமாற்றமாக இருக்குது அதை நான் காலம் வரும்போது சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் நல்ல ஒரு விஷயம் கவனிச்சுக்கணும் ரஜினி சாரை பற்றி என்னென்னா வெற்றிடத்தை நிறுப்பது குறித்து காலம் தான் பதில் சொல்லணும் சரி காமலுடன் இணைவது குறித்து நேரம் பதில் சொல்லும் சரி எனக்கு ஏற்பட்ட மாற்றத்தை குறித்து நான் வந்து காலம் வரும்போது தான் சொல்லுவேன் சரி என்ன சார் கிளி ஜோசியமா சொல்றீங்க நல்ல காலம் பிறக்குது நல்ல காலம் பிறக்குது அப்படின்னு இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு இது நடக்க போகுதுன்னு குடுகுடுப்புக்காரன் கூட கரெக்டான டைமிங்னு சொல்லிடுறான் நீங்க என்னடானா நேரம் பதில் சொல்லும் காலம் பதில் சொல்லும் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நேரம் காலம் பதில் சொல்றது இருக்கட்டும் நீங்க எப்ப சார் சொல்லுவீங்க சரி அதை விடுங்க ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் நீங்க மாவட்ட நிர்வாகிகள் கூட்டமே நடத்துறீங்க ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் அதுவே சிங்கம் இதில் வேற பெருமையாக வேற சொல்லி காட்டுறீங்க சரி அதை விடுங்க ஒரு நல்ல அரசியல் தலைவர் நோ த பாயிண்ட் யூர் ஆனர் ஒரு நல்ல அரசியல்வாதி எதெதெல்லாம் சொல்லக்கூடாதோ அது எல்லாத்தையுமே சிறப்பாக சொல்கிறீங்க அண்ணாத்தை சிறப்பாக சொல்கிறீங்க நீங்கள் வேற லெவல் தலைவா வேற லெவல் அப்புறம் இந்த சிஐஏ சட்டத்தை ஆதரவு கொடுத்து பேசிக்கிட்டு இருந்தார் எல்லாரையும் இவர சங்கி சங்கின்னு கலாய்க்குவோம் சிஐஏ சட்டத்தை எதிர்க்கிற இஸ்லாமிய அமைப்பு நிர்வாகிகளை கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங் ஒன்று வச்சார் சரி மீட்டிங்கில் என்ன பேசுனீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நம்மளையே ஆச்சரியப்படுற மாதிரி ஒரு பதில் ஒன்று சொன்னார் பாருங்க இந்த சிஐஏ சட்டத்தை ஏன் எதிர்க்கிறோம் அப்படின்ற கோரிக்கை எல்லாத்தையுமே ஒரு கடிதத்தில் ஒன்று எழுதணுமாமா அப்புறம் அமித்ஷாட்ட ஒரு மீட்டிங்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஒன்று வாங்கணுமாமா அப்புறம் இந்த கடிதத்தை கொண்டு போய் அமித்ஷாட்ட கொடுக்கணுமாமா இல்லை எங்கெல்லாம் பார்த்தா எப்படி தெரியுது மச்சா சே நெத்தியில் வேற ஏதாச்சும் எழுதியிருக்கான்னு சார் நல்லா தான் இருக்கீங்களா இல்லை இத்தனை நாள் கோமாலே எதிர்ந்தீங்களா நாட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியுமா இல்லையா இல்லை யாருமே கடிதம்லாம் கொண்டு போய் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா கடிதம் கொடுத்தாச்சு போராட்டமும் பண்ணியாச்சு கலவரத்தில் நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் இறந்தும் போயிட்டாங்க சார் புட்டா என்ன சிவாஜி செத்துட்டாரா அப்படின்னு கேட்பீங்களா இருக்கு எனக்கு என்னமோ உங்கள் ஆள் மனசில் யாரோ உள்ள பூந்து நீங்கள் இன்னும் இமயமாளிகள் தியானம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் பாபா அப்படின்னு நம்ப வச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த விளக்கெண்ணியை கண்ணில் ஊற்றிக்கிட்டு இந்த நாட்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் பாருங்க சார் நாடே சிஏஏ சட்டத்தை எதிர்த்து போராடிக்கிட்டு இருக்கு பிஜேபி கூட்டணியில ஆட்சி செய்யற மாநிலத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட பதினோரு மாநிலங்கள் அவங்க மாநிலத்தில் சிஏஏ சட்டத்தை அமல்படுத்த மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இந்த போராட்டம் கலவரமா மாறி நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் இறந்து போய் தலைநகரம் டெல்லியை பத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்ப வந்து சொல்றாரு கடிதம் எழுதணுமா அமித்ஷா கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணுமா முப்பது வருஷமா முப்பது அடியில ஒரு பெரிய பாம்பு இருந்துச்சாமா வெக்கமே இல்ல ஒரு சாதாரண சக மனுஷனா ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்லிக்கலான் இருக்கேன் விஜயகாந்த் விஜயகாந்த்னு ஒரு மனுஷன் சினிமாவில் இருக்கும்போது மக்களுக்காக வாரி வாரி செலவுகள் பண்ணார் பல உதவிகள் பண்ணார் அவரோட மண்டபத்தில் என்றைக்குமே இலவச சாப்பாடு தான் அந்த இலவச சாப்பாடு சாப்பிட்டு சினிமா துறையில் கஷ்டப்பட்டு முன்னேறின மனுஷங்களும் இருக்காங்க அப்புறம் அரசியலுக்கு வந்தார் கட்சி ஆரம்பித்தார் அதிமுகவோட கூட்டணியில் ஜெயிச்சார் ஜெயலலிதா முன்னாடி பேச பயந்தவங்க மத்தியில் எதிர் எதிரில் நின்று நேருக்கு நேர் கேள்வி கேட்ட மனுஷன் அவர் இன்றைக்கி அவரோட நிலமை அவரோட கட்சியோட நிலமை இதுதான் அரசியல் விஜயகாந்த் அண்ணனுக்கே அந்த நிலமைனா நீங்க பிச்சுக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே டக் அவுட் ஆகிடுவீங்க போல உங்களுக்கு பில்டிங்கும் வீக்கு பேஸ் மட்டமும் வீக்கு அட உங்க அரசியலை சொன்னேன் அதாவது மற்ற கட்சிகளுக்கு ஆதரவு கொடுக்குறோம்னு சொன்னீங்கன்னா அது எத்தனை நாளைக்கு நிலைக்கும் சொல்ல முடியாது ஆனா மக்களுக்கு என்னைக்குமே ஆதரவா களத்தில் நின்று போராடினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மக்கள் உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் ஆதரவு கொடுப்பாங்க அதுதான் நிலைக்கும் யாருக்காக அரசியல் பண்றோங்கிறது தான் சார் முக்கியம் எதுக்காக அரசியல் பண்றோங்கிறது முக்கியமே கிடையாது உங்களை பார்த்தா மக்களுக்காக அரசியல் பண்ற மாதிரி தெரியலையே எனக்கு என்னவோ நீங்க அரசியல தோத்துருவீங்க தான் நினைக்கிறேன் இல்ல திடீர்னு ஒருவேளை உங்களுக்கு ஞானோதயம் வந்து உங்களோட செயல்ல மாற்றத்தை கொண்டு வந்தீங்கன்னா அப்ப வேணா உங்களுக்கு அரசியல்ல ஜெயிக்கிறதுக்கான ஒரு அருமையான வாய்ப்பு இருக்கு இல்லனா வாய்ப்பு இல்ல ராஜா வாய்ப்பு இல்ல ரஜினி அங்கிள் உங்களுக்காக ஒரு ரைம் சொன்ன சொல்லட்டா டிங்கிள் டிங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் அரசியல்ல நீங்க ஒரு பவர் ஸ்டார் மறக்காம எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க